നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ദൈവ സങ്കല്പമാണ് തെയ്യം വടക്കേ മലബാർകാർക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടയാളം നാടുവാഴിത്തം കശാപ്പ് ചെയ്തതോ ചതിയിൽപ്പെട്ട അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതോ ആയ മനുഷ്യർ തെയ്യങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അമാനുഷികമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ അപകട സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞ തെയ്യാട്ടം നടത്തി ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്ന അവർക്ക് സാന്ത്വനമേകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നേർ പകർപ്പുകളായി മാറാനുള്ള തെയ്യം കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേൻ്റെയും ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് പണ്ട് മുതൽ അച്ഛൻ ചെയ്തു വരുന്നത് പുളിയും ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവനോടൊരു ആത്മബന്ധം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഞാൻ ഒമ്പത് വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാ തെയ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മലയന്മാർക്ക് ആരുടെ ദേവനാണ് പുളിയും ദൈവം നമ്മളൊരു പാരമ്പര്യ ദേവനാണ് പുളിയും ദൈവം ഈ തെയ്യം കെട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ജീ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടാനോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ മുഖം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴുത്തും ഇതൊക്കെ സെറ്റായിരിക്കും നടുവിന് ഉള്ള കെട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് നടുവൊന്നും ഇങ്ങനെ കഴുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാനും പറ്റില്ല സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നെ രാത്രിക്ക് ഒരു മണിക്കെല്ലാം ഇറങ്ങിയ ഗുളികൻ പിറ്റേ നിന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് അതിന് അഞ്ച് മണി വരെയെല്ലാം നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഗുളികൊന്തിയും കിട്ടിയിട്ട് അഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പം വടിമ കയറി ദണ്ഡമ്പിൽ കയറുന്നൊരു ഇതില്ലേ അത് തളക്കാലം ഒന്ന് പൊട്ടി ഒന്ന് താഴേക്ക് വീണാൽ അന്നെ പിൻ പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ അനുഭവിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പം ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ കഴിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ എനിക്കൊരു വിലയുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് തീർന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ശരീരം എനിക്ക് നാളെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് മറന്നിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോലും മറന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം പോലും മറന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പല പ്രയാസങ്ങളും പറ്റുന്നത് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുട്ടത്താന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചൂട്ട് പ്രത്യേകം ആ ചൂട്ടിനെ വെളി ചൂട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിനാണ് ഗുളികം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ കനൽ പിന്നെ തീ കനൽ പാറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം പൊള്ളലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ പൊള്ളലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം പൊള്ളും രാത്രിക്ക് ഗുളികം കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ചായയും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഉച്ചക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്കുള്ള ഫുഡില്ല പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യട്ടെ അന്നേരം മുതൽ ഇടുന്ന ചില മുഖ ഇത് ഇപ്പം ഈ മുകളിലുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ തഴമ്പാന്ന് ഇത് സ്ഥിരം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തഴമ്പാന്ന് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടുന്നതല്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് പൂഴിയൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൂഴിയും മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരഞ്ഞുരഞ്ഞിട്ട് ചിലങ്കിയായിട്ട് ഉരഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊട്ടുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൈസ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഇത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കലില്ലേ അത് വേറൊരു കാര്യം അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ദൈവത്തിനോട് അത്രയും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ക
അതേസമയത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് റുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സ്റ്റേജ് പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലത്തെ അവർക്ക് അവിടെ കിടക്കാനും ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവർ ചിലപ്പം ഇരിക്കാനും സ്ഥലമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞ് 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 മഞ്ഞെടുത്ത് ഷീറ്റ് വരെ കെട്ടാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ദേവന് നേർച്ച കൊടുക്കുന്ന പണമില്ലേ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് പക്ഷെ അത് ഒരു തുച്ഛമായ പൈസയുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരാൾ വന്നാൽ ഒരു പത്ത് രൂപ തരുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ആയിരം റുപ്യ ആണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ആൾ വരണം അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയിക്കാതൊക്കെ വേണം ലക്ഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനൊന്നും കൂടെ കുറെ ടീം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യ വെച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൈതച്ചാൽ വേണ്ടി അത് പച്ച കോഴിനെ തിന്നുന്നതാണ് പച്ച കോഴിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവ ജീവനോടെ കോഴിനെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പാട് പൊളന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തിന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തിന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും മദ്യ വെച്ചാലും അത് ചെയ്യാനൊന്നും ആവില്ല ഒരു കാരണവശാലും ആവില്ല ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നവരെ ജനങ്ങളുണ്ടാവും ഈ കാണുന്നവർ പറയും തെയ്യം ഉഷാറാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയും ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ തെയ്യ ഫീൽഡ് വരുത്തി അച്ഛൻ്റെ പിന്നെ പോകുന്നതാണ് തുലാമാസം പുത്തിരി വെള്ളാട്ടം മുതലേ തുടങ്ങും അവർ കുമ്പം മീനമാസം വരെ തെയ്യത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മീനമാസം വരുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തേക്ക് തെയ്യം തീരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ളത് എല്ലാ സംക്രമത്തിന് പിന്നെ മടപ്പുരയിലെ മുത്തപ്പൻ്റെ വെള്ളാട്ടം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഭഗവതീൻ്റെ വെള്ളാട്ടം ഉണ്ടാവും ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ അത് എല്ലാ മാസ സംക്രമത്തിനും അത് തുടർന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തെയ്യത്തിലേക്ക് കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിലിടയ്ക്ക് തെയ്യത്തിന് പോകും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് വൈക്കൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഖത്തെഴുതാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം കിട്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സ് മാറി അങ്ങനെ വരുമ്പം ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കും കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെല്ലാം വരികയും ചെയ്യും ഈ രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തെയ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആറ് ഏഴ് എട്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ സമയം കെട്ടി മുറുക്കിയിട്ടാൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അന്നേരം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ഈ ക്ഷേത്രം വിട്ടിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിവെള്ളം കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാറ് തരുന്നത് അത് അതുപോലും ചിലവർ അന്വേഷിക്കില്ല ഇങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഒരു മാനസിക പ്രയാസം അതും വരും ഇപ്പോൾ വളകെട്ടി കതിരി ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുറുകി കെട്ട് മുറുകി മുറുകി വരും തിരിവോടി അതലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവാ അങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും
അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവമല്ല വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറമെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തെയ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വാങ്ങും അന്നേരം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പുതുക്കിയിട്ട് ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയടിക്ക് ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കുക അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ വരെ തെയ്യത്തിന് എന്നാ പണി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക പക്ഷേങ്കിൽ ഈ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട കൊടുത്ത് ആ ചിലവ് ഈ അണിയലത്തിൻ്റെ സാധനത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചാൽ ഒരു കൂലിയെ നമുക്കുണ്ടാവും എന്താ ജന്മാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാത് പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കണം പിന്നെ ഇത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവർ കഴിക്കാൻ ഇനി സമ്മതിച്ചെന്നും വരില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഭരണ സമിതിയിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ മെമ്പറായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പം അന്ന് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എതിരില്ലാണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാണ്ട് ജനസേവനത്തിന് മാത്രം പോയതാണ് ബാക്കി ഞാൻ മെക്കാനിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ പണിയും കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ തെയ്യ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തെയ്യത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യാം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ തീച്ചാവണ്ടി പക്ഷെ തീച്ചാവണ്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ വണ്ണം കഴുത്തണക്കാനാവില്ല കഴുത്തണക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര വേദന ആയിരിക്കും ഭയങ്കര വേദന വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിക്കും തിരിയാനാവില്ല പിന്നെ ബാത്റൂം പോകാനാവില്ല മണങ്ങാൻ നേരെ വണ്ണം മണങ്ങാനാവില്ല ഇരിക്കാനാവില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ തുപ്പുന്നതും പിന്നെ ബാത്റൂം പോകുന്നതെല്ലാം പെണ്ണീരായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മൂക്കുന്നും വായനില്ല നമ്മൾ തുപ്പുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മൂക്ക് ചീറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വെണ്ണീരാണ് ഉണ്ടാവുക വെണ്ണീര് അപ്പം അത്രയും പിന്നെ റിസ്ക്കിൽ തെയ്യാൻ തീച്ചാൽ വേണ്ടി എൻ്റെ ഇടത് കണ്ണിന് ചെറിയൊരു നരവിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കണ്ണട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും മാത്രമല്ല തന്നെ നടുവിന് ചെറിയൊരു വേദന വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലും ഈ തെയ്യം നേരെ വേണ്ടി തീച്ചാൽ വേണ്ടി തെയ്യം കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇതിലും വരാൻ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയിൽ ഈ അറവിടെ തുന്നിയാലും പിന്നെ വാഴപ്പോള കെട്ടി വെച്ചാലും പോള വെച്ചാലും ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ് മതി അതെല്ലാം മാറാൻ അത്രയും റിസ്ക്കിൽ തെയ്യം തന്നെയാണ് തീച്ചാൽ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ന തെയ്യക്കാരനാണ് അത് കെട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അത് പൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തെയ്യം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നേരെ വേണേൽ ശ്വാസം വരിക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ കുടിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ കഴിയും അതിനിടയ്ക്ക് വെണ്ണീര് കയറും പൊടി കയറും പിന്നെ കണൽ വീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കയറി എന്ന് പറയാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ സമയത്ത് അന്നേരം ഒന്നും തോന്നില്ല കണൽ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരുപാട് ആ സമയം വേദനയെ നമുക്ക് ഒന്നും എന്നാൽ നമ്മളെ ശരീരം മൊത്തം പുതിർന്നു വേർത്തിട്ട് മൊത്തം പുതിർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇത് കനൽ വീകുമ്പോൾ അതങ്ങനെ അമർന്ന് അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെയ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കി വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മോളാണോ മൂക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് നടക്കില്ല എല്ലാവരും വിചാരിക്കും തെയ്യം കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അവന് തെയ്യം കെട്ടി ഇത്ര പൈസ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇത്ര പൈസേൻ്റെ വരുമാനം അവനില്ലേ ഇത്ര കുറിതൊട്ട പൈസ ഇല്ലേ പുറത്തു നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇല്ലേ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല നിരന്തരമായിട്ടൊരു പണി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പെയിൻ്റ് പണിക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ തെയ്യത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ പണി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ വേറെ ആൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പണി അന്വേഷിക്കും അടുത്ത പണി അന്വേഷിച്ച് അത് റെഡിയായി പണിക്ക് പോയി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അടുത്ത തെയ്യായി തെയ്യം തെയ്യം അടുത്ത ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം ആ പണി ഉണ
അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കേട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി വരെ നമുക്കുണ്ട് അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് തെയ്യം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല കെട്ടിയാടുന്ന ദൈവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സങ്കടങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സമർപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഓരോ തെയ്യക്കാലവും വേഷം അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ പിന്നെ തെയ്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്വമില്ല പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രം തലമുറകളായി കെട്ടിയാടി വരുന്ന അനുഷ്ഠാന കലയിൽ നിന്ന് പുതിയ തലമുറ പാലിക്കുന്ന അകലത്തിന് പ്രാരാബ്ധങ്ങളുടെയും ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് കൈത്താങ്ങില്ലാതെ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടം നാളെ വെറും കഥയായി മാറിയേക്കാം